ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥಾಮೃತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಗೆಳೆಯರೇ ಕರ್ಣನ ಮನ ಒಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕುಂತಿ ಕರ್ಣನನ್ನ ಯಾಕೆ ನದಿ ಪಾಲು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದ ನೀನು ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಐದು ಜನ ತಮ್ಮಂದಿರು ನಿನ್ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದಿದ್ದ ಈ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ನೀನೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಇದ್ಯಾವುದು ಕರ್ಣನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕರ್ಣ ಕುಂತಿಯ ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ನೋವುಗಳನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಕರ್ಣನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೋಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದ್ರೆ ಕರ್ಣ ಧರ್ಮದ ಪರ ನಿಲ್ಲೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಸಣ್ಣ ಆಸೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿನೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಣ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಅವನ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸುಯೋಧನನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಕರ್ಣ ನೀನು ಸೂತನಂತೆ ವರ್ತಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದಾಗ ಕರ್ಣನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಬಾಣಗಳು ನಾಟಿದ ಹಾಗಾಯ್ತು ಕರ್ಣ ಮಿತ್ರತ್ವದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಗೆಳೆಯನಾದವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಾಗ ಅವನನ್ನ ತಿದ್ದಿ ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರೋದು ನಿಜವಾದ ಮಿತ್ರನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ನೀನು ಹಂಗಿನ ಋಣದ ಭಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸುಯೋಧನ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸ್ತಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಸುಯೋಧನನ ಅನ್ಯಾಯ ಅಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲ ಕರ್ಣ ಧರ್ಮಿಷ್ಠನು ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಆದ ನೀನು ಮಾಡತಕ್ಕ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತ ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತುಗಳು ಕರ್ಣನ ಹೃದಯವನ್ನ ಹಿರಿಯತೊಡಗಿದ್ವು ಕರುಣ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ತಡೆದಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಸೂತನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮ್ರಾಟನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದ ನನ್ನಂಥವನ ಕಷ್ಟ ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಕರ್ಣ ರಾಧೇಯನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ವಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಮಂದಹಾಸ ಬೆಳಗಿತ್ತು ಕರ್ಣ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿನ ತುಂಬ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದವನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರುವವನು ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯೊಂದೇ ಕಾರಣ ಕರ್ಣ ಸುಯೋಧನನ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಣ ಎಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ದ ಸುಯೋಧನನಿಂದಲೇ ಕರ್ಣ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಸುಯೋಧನನಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಣನ ಪ್ರಕಾಶ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿತ್ತು ಕೇಳು ಕರ್ಣ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿತಿದ್ದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ವಸುದೇವ ತುಂಬಿ ಹರಿತಿದ್ದ ನದಿಯನ್ನ ದಾಟಿಸಿದ್ದ ಯಾರದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ನಾನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೆ ನಿನ್ನಂತೆ ಹೆತ್ತವರಿಂದ ದೂರಾಗಿ ಕರ್ಣ ನನಗಲ್ಲೇನಿತ್ತು ಹಸುಗಳ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಲಿನ ವಾಸನೆ ಸೆಗಣಿ ಗಂಜಳವನ್ನ ಬಾಚುವ ಕೆಲಸ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೋಪಾಲಕರ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದವನು ನಾನು ಹಾಗಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಹಣೆಯ ಬರಹವನ್ನ ಹಳ್ಳಿಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಆ ಗೋವುಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಆನಂದವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ವಿಧಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾದವು ಹಾಗೆ ಬಂದ ಕೊಲೆಗಾರರು ನನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಜನರನ್ನ ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡು ಮಾಡಿದರು ಆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಅನಿಷ್ಟಗಳಿಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಹೊಣೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂಥ ಅವಮಾನಕರಣ ಅದು ನೀನೆಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಯಾವ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋವನ್ನು ಅವಮಾನವನ್ನು ನೀನು ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ನನ್ನ ರಾಧೆಯನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ಸಮಾಜ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಕರ್ಣ ಅವತ್ತು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವೆಷ್ಟು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಥುರಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಜರಾಸ
ನಿನಗಿಂತ ನಾನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದೆ ನಿನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಡವನು ನಾನಲ್ಲವೇ ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದೆ ಕರ್ಣ ನನ್ನ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ನನ್ನ ಯದುಕುಲದ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಅಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕಾಲೂರಿ ನಿಂತು ಬಡಿದಾಡಿದೆ ನಾನು ರಾಜನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರ ಹಂಗಿಗೂ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ ಅಧರ್ಮಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನನ್ನವೇ ಆದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿದ್ದು ನಾನು ನನ್ನದೇ ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹೇಳು ಕರ್ಣ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಷ್ಟ ನಿನ್ನದಾಗಿತ್ತ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕುಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಸೂತ ಪುತ್ರ ಸೂತ ಪುತ್ರ ಅನ್ನೋ ಅವಮಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೀನು ಆ ಸೂತರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿದ ಸೂತ ಪುತ್ರರಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೇಳು ಕರ್ಣ ಅಂಗರಾಜನಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷಾತ್ರ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸೂತ ಜನ್ಮದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಕರ್ಣ ನೀನು ಸೂತನಾಗಿ ಜನಿಸಲಿಲ್ಲ ನಿಜ ಆದರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗುವ ಹೆಬ್ಬಯಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಸುಯೋಧನನ ಊಳಿಗ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸೂತನಾಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಯೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕರ್ಣನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಬೆಂಕಿ ಧಗಧಗಿಸತೊಡಗಿತ್ತು ಅವನು ಆತ್ಮ ಪ್ರಕ್ಷಾಳನೆಗೀಡಾಗಿ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಕೀಳರಿಮೆಗಳ ನೋವಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದವನಂತೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ಎರಡೂ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಂತ ಕರ್ಣನ ಮುಖದಲ್ಲೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಕರ್ಣ ಸಾಕು ಅಧರ್ಮದ ಪರ ನಿಂತು ನೀನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳಿನ್ನು ಸಾಕು ನೀನು ಅಂಗರಾಜನಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಂಡಲದ ಒಡೆಯನಾಗಿ ಮೆರೆಯಬೇಕಾದವನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೊರಡು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ನೀನು ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವರ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಎಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ನಿನ್ನ ನರಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭೀಮ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞಾಧಾರಕನಾಗ್ತಾನೆ ಯಾವ ಅರ್ಜುನ ನೀನು ನಿನ್ನ ಆಜನ್ಮ ವೈರಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅದೇ ಅರ್ಜುನ ನಿನಗಾಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನ ಗೆದ್ದು ತಂದು ನಿನ್ನ ಕಾಲ ಬುಡದಲ್ಲಿಡ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯ ಪುತ್ರ ನಡಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನು ಸಾಮ್ರಾಟನಾಗಿ ಮೆರೆಯುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ನಿರಾಕರಿಸಬೇಡ ನಡಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೃಷ್ಣನ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಆದರಪೂರ್ವ ವಿನಂತಿ ಇತ್ತು ಕರ್ಣನ ಮುಖದಲ್ಲೋ ಕಿರುನಗೆ ವಸುದೇವಸುತ ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಕದನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾದಾಡುವ ನನ್ನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೀಳರಿಮೆಯಿಂದ ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸ್ತಿದ್ದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಚಿರಋಣಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞ ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಈಗ ಕೂಡ ಕೌರವನಿಂದ ಬೇರಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಧರ್ಮ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಜ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ದುರ್ಯೋಧನ ಶಕುನಿ ದುಶ್ಯಾಸನಾದಿಗಳ ಜೊತೆ ಅನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ಕಡೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಡ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಕುಂತಿನೇ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ನನ್ನ ನಸ್ಸಾಕಿ ಸಲುಹಿದ ಮಹಾಮಾತೆ ರಾಧೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಿ ನಾನು ಸೂರ್ಯ ಪುತ್ರನಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ತಂದೆಯಂತೆ ಕಾಪಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಆ ದಿರಥನಲ್ಲವೇ ಈ ಲೋಕದ ಯಾವ ಸಿರಿ ಸಂತೋಷಗಳಾಗಲಿ ಯಾವ ಭಯವಾಗಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸತ್ಯ ಪಥದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲಾರವು ನನಗೆ ನಾನೇ ದ್ರೋಹಿಯಾಗಲಾರೆ ನನ್ನ ಹಾಗೂ ದುರ್ಯೋಧನನ ನಡುವಿನ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ನಾನು ದ್ರೋಹ ಮಾಡಲಾರೆ ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದು ಬಂದ ನನ್ನ ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಲೋಭಕ್ಕಾಗಿ ಬದಲಿಸಲಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಸುಯೋಧನನಿಗೆ ವಂಚಿಸಿ ಹೊರಟು ಹೋದ ಅನ್ನೋ ಅಪಕೀರ್ತಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾ ಮಾಧವ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲೆ ಸೂತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವನು ಸೂತನ
ನಾನವನ ಅಣ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅವನು ಮುಂದುವರೆಸಲಾರ ಸಜ್ಜನನಾದ ಅವನು ಮುಂದೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನಿದೆಯಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನಿದ್ದಾನೆ ಸೇನಾಪತಿ ಭೀಮನಿದ್ದಾನೆ ನಕುಲ ಸಹದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಖಂಡಿತ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಸಾವು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ವಿಧಿಯ ಲಿಖಿತದಂತೆ ಆಗಿ ಹೋಗಲಿ ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋದು ಬೇಡ ಮುರಾರಿ ಕರ್ಣನ ದನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ವಿನಂತಿ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು ಖಚಿತವಾಗಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ರಾಧೇಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ಸೂರ್ಯಪುತ್ರ ಅಂತ ನೀನೇ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ನನಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲ ಬಾರಿ ಮುಂದಾಗಲಿರುವ ಘಟನೆಗಳ ಸ್ವಪ್ನ ದರ್ಶನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯುದ್ಧ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ನೀನದರ ಆಧ್ವರ್ಯು ಅರ್ಜುನನೇ ಕರ್ತೃ ಉಳಿದ ಪಾಂಡವರು ನಿನ್ನ ಸಹಾಯಕರು ಇದರ ಅಂತ್ಯ ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ನಾನು ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರರು ಇನ್ನುಳಿದ ಸಮಸ್ತ ರಾಜರು ಎಲ್ಲರೂ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ವೀರ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಈ ಯಜ್ಞ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಭೀಮನು ದುರ್ಯೋಧನನ ತೊಡೆ ಮುರಿದಾಗ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಜೀವನ ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ನಾವಿನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಸೋದರರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿನ ಯಾವ ನೋವು ಸಂಕಟಗಳಿಗೂ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನನಗೆ ಸುಯೋಧನನ ಋಣ ತೀರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು ಇನ್ನು ಹೊರಡೋಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕರ್ಣ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಈ ಕರ್ಣನ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಕದನದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯದೇವ ಭಾರವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮದ ದಿಗಂತದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋದ ಕರ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅಭಿಮಾನ ನೂರ್ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಭಾರವಾಗಿತ್ತು ಈಗ ರಥಿಯಾಗಿ ಕರ್ಣನಿದ್ದ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೂತಿದ್ದ ಅವರ ರಥ ಹಸ್ತಿನೆಯ ಕರ್ಣನ ಮನೆಯತ್ತ ಓಡೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಗೆಳೆಯರೇ ಕರ್ಣನ ಕುರಿತಾದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜೈ ಹಿ